किसी जन्म का पुण्य है कि तू मुझे भाई के रूप में मिला इतना बड़ा त्याग अपने दादा को जन्म जन्म रीढ़ी बनाना चाहता था मुझे पाप कर दे विवाह मैं अपने आम में आकर न कुछ समझा न कुछ सोचा और इतने सारे गलत फैसले लिए विवाह मुझे पाप कर दे नहीं दादा जी भला करें विवा जी साई ये लो बेटी बरकत का सिक्का है आज सुबह से कहा चले गए हे साई अपने गांव वालों के पैसे लौटाने में मदद करिए नहीं तो क्या मुंह दिखाएंगे किसी को मेरे एक बार फिर सोच लीजिए सोच लिया जा जो करना है वो कर ले अरे सदाशिव जी <laughs> सदाशिव जी ऐसी भी क्या नाराजगी है जो आप वहां से बगैर बताए ही चले आए आप भले ही सरकार को अपना ना मानिए लेकिन सरकार को आपकी बहुत फिक्र है उन्होंने कहा जाओ सदाशिव को उसके परेशानी से मुक्त करो क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग मेरी मदद कीजिए
हो जिसके हृदय में दया भरी हो करुणा मैं जो सर्वोपरी हो निर्बल का जो बने सहारा हृदय वही तो हरि का धाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम जाति धर्म का भेद नहीं हो मानवता में छेद नहीं हो टंट बखे बलवंत जी हमने सदाशिव को पकड़ लिया था लेकिन तभी अचानक धुए की आंधी आ गई धुए की आंधी ये क्या होती है धुए की आंधी मतलब धुआं भर गया और सब दिखना बंद हो गया बस इसी का फायदा उठा के वो भाग गया काला यको कुलकर्णी सरकार ठीक ही कहते हैं कथे हो तुम दोनों कुलकर्णी सरकार के गुंडे तो नाकामयाब हुए अब अगर वो सदाशिव पुलिस तक पहुंचा तो
तुम असली नहीं हो असली नहीं हो तुम से भाग रहे हैं बलवन जी मुझसे या अपने आप से तुम तुम मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रहे हो जब इंसान किसी को धोखा देता है किसी मासूम का हक लूटता है वो औरों से कितना भी भाग ले उससे भाग नहीं पाता है आपको जो दिख रहा है वो मैं नहीं आपका भय है जो आपको मेरे रूप में दिख रहा है क्योंकि किसी और को पता हो ना लेकिन आप ये जानते हैं कि आपने गांव वालों को धोखा दिया है और जब तक आप उनके छीने हुए पैसे वापस नहीं करते आप इसी तरह भागते रहेंगे बलवन जी नहीं नहीं लौटाऊंगा मैं पैसा पैसा नहीं लौटाऊंगा मैं आप जो भी निर्णय लें उसके परिणाम के लिए भी तैयार रहिएगा बलवन जी चलिए थानेदार साहब कुलकंडी वाले चलते हैं वहाँ आपको सारे सबूत मिल जाएंगे आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं अगर साबित नहीं हुए तो आपको सजा होगी जानते हैं ना आप जानता हूँ लेकिन अब मुझे सजा का कोई डर नहीं बस जो गलत हुआ है उसको सही करना है और उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े चलिए चलो कहा गए सब लोग कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा चलो जल्दी चलो सब लोग पहुंच गए होंगे अब सुनिए जी आप लोग कहा जा रहे हैं गांव के चौक पे बलवन जी ने एक सभा बुलाई है वहीं जा रहे हैं चलो जल्दी चलो थानेदार साहब हम लोग भी वहीं चलते हैं सारे गांव के सामने पर्दाफाश हो वही अच्छा है चलो आप सबको आज यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है आज सुबह ही मुझे पता चला है की शिरडी में एक महा अन्याय हुआ है थानेदार साहब आप यहा जी आपसे कुछ बात करनी है अवश्य परंतु उससे पहले मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मैं गांव वालों को इंतजार नहीं कराना चाहता जी बिल्कुल आपसे जमीन ढाई हजार रुपए प्रति एकड़ में खरीद कर पांच हजार रुपए प्रति एकड़ में बेची गई है और मेरे होते हुए मेरे गांव वालों के साथ ऐसा अन्याय मैं कभी सहन नहीं करूंगा इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि हर वो एक व्यक्ति जिसने अपनी जमीन बेची है उसे ढाई हजार रुपया प्रति एकड़ मैं खुद अपनी तरफ से दूंगा ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके बलवन जी की 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 मैंने पूरी चाल को पहले ही काट दिया 
लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं अब तू तो क्या तुम्हारा साई भी उन्हें बताएगा तो वो विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इसमें शामिल था करने जो करना है हार गया है वो कही है थानेदार जी साहब ये सदा सिंह ने आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है बस उसी जांच के सिलसिले में हमें आपसे कुछ बात करनी है मेरे खिलाफ शिकायत लेकिन क्यों जांच की कोई जरूरत नहीं है थानेदार साहब मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं और अपना गुनाह भी कबूल करता हूं जमीन बेचने के पीछे मैं अकेला था बलवंत जी का इससे कोई लेना नहीं है मेरा मकसद सिर्फ गांव वालों को पैसा दिलाना था जिसकी घोषणा आप कर चुके हैं मेरा काम पूरा हो गया लेकिन हाँ बलवंत जी भले ही मुझे सजा हो लेकिन आप भी अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए इसलिए जीत आपकी भी नहीं हुई थानेदार जी सुन लिया आपने इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है गिरफ्तार की जेल से जी बिल्कुल थानेदार साहब गिरफ्तारी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है बस एक छोटी सी विनती है जाने से पहले एक बार साईं के दर्शन करना चाहता हूं नहीं नहीं सीधा थाने चलो वैसे भी तुम हमारा बहुत समय बर्बाद कर चुके हो थानेदार जी वो मिलना चाहता है तो मिलवा दीजिए ठीक है साहब भाऊ आप द्वारका में ही जाइए मैं मीरा वहीनी को लेके आता हूँ उस फकीर ने अपने इस भक्त को बचाने की बहुत कोशिश की थी ना अब देखने दो उसे भी सदाशिव को हथकड़ी पहने उसे भी तो पता चले कि ये बाजी वो हार गया है आपने गांव वालों को धोखा दिया है और जब तक आप उनके छीने हुए पैसे वापस नहीं करते आप इसी तरह भागते रहेंगे बलवंत जी राम जी भला कर मैं जानता हूं साई थोड़ी देर पहले धुआं करके मेरी जान बचाने वाले आप ही हैं मैंने इतने पाप की फिर भी आपने मेरी जान बचाई सदाशिव तुम्हारी जान तुम्हारे अच्छे कर्मों ने बचाई है जो हिम्मत तुमने दिखाई है शायद ही कोई और दिखा पाता जब इंसान अंजाम की परवाह किए बिना सच की राह पर चलने का निर्णय ले ले तो उसकी मदद तो ईश्वर भी करता है और तुमने तो एक ही दिन में अपनी नेकी का परिचय दो बार दिया है पहली बार पुलिस के पास जाकर और दूसरी बार 
गाँव वालों के नुकसान भरपाई के लिए इल्जाम अपने सर लेकर ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेगा कुछ मदद नहीं कर रहे हैं ईश्वर देखिए ना जब ये गलत थे तो कुछ नहीं हुआ और जैसे ही सच की राह पर चले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जब ये सुधर गए हैं तो इन्हें जेल क्यों भेजा जा रहा है ये कैसा न्याय है ईश्वर का तुम चिंता मत करो मीरा अब मैं साई की शरण में आ गया हूं मुझे कुछ नहीं होगा समझ लो मेरी सजा ही मेरा प्राश्चित है लेकिन साई ये जेल से छूटकर कब आएंगे मीरा मैं काका साहब दीक्षित से बात करूंगा वो सदाशिव का मुकदमा लड़ेंगे और सदाशिव जब तुम जेल से बाहर आओगे एक अच्छा इंसान बनकर तब तुम्हारी संतान तुम्हारा इंतजार कर रही होगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos